Sa pangalawang season ng World Boxing Super Series, hindi lang ang bantamweight division ang na-feature kung saan nanalo si Naoya Inoue. Nagharap-harap din sa tournament ang mga bigatin ng super lightweight division o ang tinatawag ding junior welterweight. Sa timbang ng ito ay ang taga United Kingdom naman na si Josh Taylor, ang last man standing. Pero hindi niya ganun kadaling nakuha ang kampiyonato sapagkat tatlong undefeated fighter muna ang kanyang inilaglag sa torneo. Ito nga ay sina Ryan Martin, Ivan Baranchik at Regis Prograis. Bukod nga din sa Muhammad Ali Trophy na natanggap niya bilang tournament winner, ay hawak na rin niya ngayon ang WBA at IBF World Super Lightweight Titles. Iginawad din sa kanya ng WBC ang kanilang honorary diamond title. Samantala, ayon sa interview ng Sky Sports, bagamat ang balak daw ngayon ni Taylor ay i-unify o kunin lahat ng belt sa super lightweight division. Kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon para labanan si Senator Pacquiao, ay hindi raw ito magdadalawang isip na umakyat ng timbang sapagkat ang makaharap daw si Pacman, ang isa sa kanyang mga pangarap. Kahit wala pang dungis ang kartada ni Taylor sa 16 na panalo na may doseng knockout, pero mukhang kukulangin yata ang resume na ito sa ngayon para pansinin siya ng ating pambansang kamao. Kung sasabihin mo naman na bakit si Jeff Horn, pinatulan ni Pacman, eh 16 lang din ang panalo niya noon. Magkaibang bagay po kasi ito. Dahil mandatory challenger ang Australiano, samantalang si Taylor naman ay hindi obligadong labanan ng Filipino champion. Lalo pat hindi naman sila magkatimbang. Pero syempre kung makukumbinsi ang mga tao na may kwenta ang laban na ito, bakit nga naman hindi pagbibigyan? Siguro ang pinakamagandang unahin ng British boxer ay linisin muna ang kanyang division at kapag nasa kanya na ang lahat ng belt sa 140 pounds, ay malay natin hindi na niya kailangan pang umakyat ng timbang at baka mismong si Pacman na ang magpaparayang bumaba para subukan namang maging undisputed champion. Siguradong agaw pansin ang laban na ito kung nagkataon. Ang pagiging undisputed na lang kasi halos ang pinakakulang sa mga achievements ng 8th Division World Champion na palaging pinupuna ng marami. May mga nagpaparatang pa nga sa ating pambato na kaya daw palagi siyang umaakyat ng timbang kada nananalo siya ng titulo ay para iwasang makalaban ng iba pang magagaling sa kanyang kasalukuyang weight category. Kaso hindi naman talaga ganon ang senaryo sapagkat kung tutuusin ay mas mahirap pa nga ang kanyang ginagawang umakyat ng timbang at labanan ang mga kampiyon na natural na mas mabigat sa kanya. Pero ganun pa man malaking bagay din talaga para sa legasiya ng fighting senator kung sakaling mang magawa niyang maging undisputed champion bago siya magretiro.